那接下来我们就要来谈，就是说其他的功能的部分，比如像这边有这个 identify 的部分。那 identify 功能操作其实很简单，就是当你去点这一个 identify 这个功能的时候呢，点下去它就会跳出一个资一个视窗出来。这个视窗就是 identify 的一个视窗。那里面这边有分成两个部分。两个部分，这边大概是一开始是先给你介绍说它的功能怎么去操作啊，就是说你只是简单的，比如说你在图面上去碰一个地方，去指到一个地方的时候，它会把讯息带出来给你。那你的实际操作的时候，当你选择这个 identify 的功能之后呢，你滑鼠的这个 cursor 的图形呢，就会变成一个旁边有一个 i 的这个符号，就是让你去 identify 某一个资料。那你可以在你的图面上，比如说点一个面的资料的时候，他跟你讲说，你现在选择到的是一个一个资料，好，那这个资料呢是包含是什么？是你选到这个是一个呃一个某一个城镇的资料，那里面的属性资料他就会跟你讲，就跟你讲这边的属性资料，比如说它的 FID 是66然后它的 shape 这个就是说它的形态，形态它是一个 polygon 的资料，然后它的名称是什么？然后 state 的名称是什么？然后那个 state 的那个 f i p s 是什么？就是大概大概它简单的编码会告诉你。所以 identify 这个功能基本上在未来你们在使用 a r g s 这个软体的时候呢，比如说你有一些资料，你放在你的地图上面，那你并没有去做标注的话，你没有特别去做标注的话，你就可以透过 identify 这样的功能去点选到你图面的某一个资料，然后来查询它的属性资料内容。那当然。这里面这个 field 这个部分来讲的话呢， field 这边就是它的栏位，栏位资料其实呃，一般我们在系统开发上面来讲，我们会比较习惯是用英文来做代号。那当然在呃，现在目前我们台湾在做 GIS 的时候，其实你资料建制的过程当中，你可以用中文名字没有错，但是我们还是比较建议说，你能用英文的代号会比较，因为在未来城市开发上面来讲的话，我们通常都是会去。做资料查询的时候，都会用英文来做编码，会比较方便一点。然后这个 value 这个地方呢，就是让你去显示它里面的资料内容值。所以这个部分大概是这样的一个简单的介绍。所以当你去点到别的别的区块的时候，它就会显示出来不同的一个资料内容给你。好，这是 identify 的一个操作。好，那在另外就是我们讲完 identify 之后，这边有一个就是 find 这个功能，就是让你去寻找资料。那我们刚刚在寻找资料这边，我们大家有谈过，稍微谈过，就是说，呃，寻找资料的时候，它分成三个页面，一个是让你去做，呃 ，feature 的一个查询，那一个是让你去查，就是它的呃 place， 那一个是让你查它的 address。那这边的资料查询的部分来讲，其实没有那么困难，在上面这一个这一个栏位 find 这个地方，就有点像我们在做那个 Word， 或是说像我们在做呃。呃，任何编辑器的时候，你去按 Ctrl 键按下 F 那个按键一样，去寻找，寻找的功能。所以上面这个地方，你可能输入于某一个资料，某一个资料，比如说我希望找的是有跟 S 相关的，好、哦<咳>，我想找在这个整个加州里面有哪一个名字里面是有 San 这边的东西，像比如说，呃，在加州里面就有 San Francisco， 然后也有像比如说呃 San f r a n c i s c o 这样的一个位置的部分，所以你可以从这边去找。那假设我现在先输入这个 san s a n 这样的资料的时候呢，我从这个在哪里去找这个地方呢？我直接先不选择，我直接按 find 的话，它就会把这里面资料里面，哦，它是目前找到说，哎、欸，在这个 layer c a country 这个那个 s i t 这里面这个资料里面有一个 value 就叫这个 c e n t a r o s e 的这个资料。那它是在哪个栏位里面？在它的 field name 里面有这样的资料，有这样的资料，所以你就用这个方式呢去找到这个这个资料的内容，找到这资料的内容。好，这是一个简单的一个查询的工具。那同样的，这边你也可以针对某一个图层，比如说我希望找找的只有在这个呃这个 California 这个 country 这个地方，加州这个资。资料的部分里面，我只希望找到它某一笔资料的时候，你可以从这方面去找。那或者说，你针对某一个栏位，你不要全部每个栏位都去找，你要找它的名称，啊，比如说它的 name， name 里面有包含这样的字眼的资料，你就可以从这个地方去找，找到这个资料的部分，啊，找到这个资料的部分。所以这大概是一个很简单的查询的一个方式。
。那另外你也可以切换到这个 Press 这个地方去找<咳>不同的资料内容。啊，比如说你要去找找某一个哦 ESI 这个 service 里面某一些资料的话，你就可以按这个 Press 的这里面去查。那因为呃这个功能在跟这个 a s s e s s 功能在台湾是应用上面来讲比较使用到。啊，在台湾比较不常使用到这两个功能，所以这两个我们就不去谈它的操作的部分。所以这还是一个简单让你去寻找你的资料的一个方法。好，那另外这边有一个叫做 Go to S Y 的功能，就是说你当你去输入一个 S Y 的一个资料值的时候，你可以缩放到某一个位置。那这个这个功能不是界面，不是说原文长这样，原因是因为呃，现在目前让你输入的是。Long l e g 就是让你查经纬度，经纬度。所以当你的坐标系统改变成台湾的坐标系统，是用有投影的 S Y 坐标值的话呢，它这边就会改成 S Y 的坐标值 ，S Y 的坐标值。那如果说你用这种方式去查询的话呢，呃，通常我们的应用范围就是说，你去外面接收到一个点位，或是人家给你一个坐标值，你想去查这个位置到底在哪里的时候，你会用这种方式去做，好，通常会这样做。这种方式，那一般我们比较少用这种方式去做资料的查询，比较少用这种方式去做资料的查询。那另外这边有一个量测的功能，你可以让你去去做一个整个距离的量测，距离量测的操作。那距离量测的操作的部分来讲的话，这个会要搭配到一个是什么东西呢？搭配到你的图面的坐标系统。像我们现在目前查出来都是一个度数 （degrees） 的资料，度数的资料给你。那如果说你的坐标系统转变成平面的 S Y 坐标值的时候，那你设定单位给它的话，你后面查出来的资料就是公尺，好，或者说你可以换成呃英里或是呃英尺这样的资料，把资料来做呈现，所以大概是简单的一个查询的功能。